Hej, vi ska titta lite på multiplikation och division med 100 000 och så vidare. Vid multiplikation som vi börjar med så eh, brukar man ofta ha lärt sig att vid multiplikation med 10 så lägger man till en nolla. Eh, som här i första exemplet 275 gånger 10 fungerar detta alldeles alldeles utmärkt. Eh, 275 gånger 10, vi lägger till den nolla vi hade här och det fungerar alldeles utmärkt. Vi får nämligen resultatet 2750. 275 gånger 1000 innehåller tre nollor i den andra faktorn. Alltså ska vi nu lägga till tre nollor. 275 gånger 1000 är därför 275 och så de tre nollorna på det. 275 000. De här två första exemplen fungerar alldeles utmärkt att göra så här på. Men en liten risk vilket vi nu kommer att visa i det tredje exemplet. 27,5 gånger 100. Vi tänker på exakt samma sätt. 27,5 gånger 100. Två nollor i 100. Dessa lägger vi till i slutet. Och vi får resultatet 27,500. Nollor i slutet på talet eh, kan man inte lägga till när man har ett decimaltecken. Resultatet 27,500 är nämligen precis samma sak som 27,5. Vi kan alltså inte räkna på det här sättet. Därför skulle jag vilja att man tänker på ett annat sätt. Vi hoppar tillbaka till första exemplet. 275 gånger 10. Vid multiplikation med 10 blir alla siffror i talet. I positionssystemet syns det genom att de hamnar en position längre åt vänster. Alla siffror hoppar alltså ett steg längre åt vänster i positionssystemet. Talet 275 börjar vanligtvis inte med tre nollor som i det här exemplet. Men nollor i början på talet eller nollor efter decimaltecknet har ingen som helst betydelse. Så att det tal som står här nu är alltså talet 275. När vi multiplicerar med 10 hoppar alla siffrorna ett steg till vänster i positionssystemet. Tvåan som var hundratals siffra blir istället tusentals siffra. Sjuan som var tiotals siffra blir istället hundratals siffra. Och femman som var entals siffra kommer att bli tiotals siffra. Första decimal den kommer att bli entals siffra när vi multiplicerar med 10. Resultatet blir alltså 2750. Naturligtvis är det då så att när vi gör 275 gånger 1000 så hoppar siffrorna istället för ett steg åt vänster, tre steg åt vänster. 1, 2, 3. Av den här anledningen så blir 275 gånger 1000 275 000. Den här förklaringsmodellen fungerar även på decimaltal. 27,5 gånger 100. De siffror vi har i talet 27,5 ska då hoppa två steg till vänster i positionssystemet. Resultatet blir alltså 2750. Det kan ju vara svårt att hoppa med siffrorna och då kan man faktiskt tänka att det är det decimaltecknet som hoppar åt andra hållet istället. Så om vi tar exakt samma exempel en gång till. 27,5 gånger 100. Nu är det inte siffrorna som hoppar till vänster utan vi låter faktiskt decimaltecknet hoppa två steg åt höger istället. Ja, det ser precis likadant ut med den här lilla mojängen jag har tillverkat. Men det är kanske är lättare att hantera de här hoppen med decimaltecknet åt höger än att hoppa med siffrorna åt vänster för att kunna klara av 27,5 gånger 100. Vi tar ett sista exempel. 0,275 ser alltså ut på det här sättet och vi ska multiplicera det med 1000. Multiplicerar vi med 1000 så ska siffrorna hoppa tre steg åt vänster i positionssystemet. Alternativt att decimaltecknet hoppar tre steg åt höger i positionssystemet. 
1, 2, 3. Jag för det till 275. Och samma resultat får jag om jag nu låter siffrorna hoppa de tre stegen till vänster i positionssystemet. Då var vi färdiga med multiplikation med 10, 100 000 och så vidare. När vi går vidare till division så är det nu mycket, mycket lätt. Vi har kanske lärt oss att vi kan stryka nollor när vi dividerar med 10, 100 000. 27 500 delat med 10 är därför 2 750. Man stryker lika många nollor i täljaren och i nämnaren. Problem får vi dock att stryka några nollor när det inte finns några nollor att stryka i täljaren. Därför kan det vara en fördel att istället för att stryka nollor så låter vi siffrorna hoppa. I division med 10 blir alla siffror en tiondel så mycket värda, vilket innebär att de hoppar ett steg åt höger i positionssystemet. 27 500 dividerat med 10. Vi låter siffrorna hoppa ett steg åt höger i positionssystemet och resultatet blir 2 775. 275 delat med 100 är nu inte längre några problem. 100 innehåller två nollor och därför ska siffrorna hoppa två steg åt höger i positionssystemet. Resultatet blir 2,75. Det man måste veta för att nu klara av det här utan den här fantastiska lilla mojängen är att istället kunna hoppa med decimaltecknet åt andra hållet. Det vill säga kunna hoppa med decimaltecknet två steg åt vänster i positionssystemet. Och man måste också veta att när vi inte ser något decimaltecken i talet så sitter det, i, sitter det sist. 275 är alltså samma sak som 275,00000. Och när vi dividerar med 100 så kan vi låta decimaltecknet hoppa. Två steg till vänster positionssystemet. Och då får vi resultatet 2,75. Vi tar något exempel till. 27,5 dividerat med 10. Ett steg till vänster låter vi decimaltecknet hoppa. Eller siffrorna åt höger eftersom vi gör den här divisionen. Och resultatet blir 2,75. Nu tar vi en... Läskig uppgift här. Vi ska försöka klara den utan den här lilla eh, finurliga grejen. Och sen kan vi ju hjälpas åt att kontrollera. Jag tänkte göra divisionen 2750 dividerat med 100 000 som sista exempel. Eftersom 100 000 innehåller 1, 2, 3, 4, 5 nollor så ska vi låta decimaltecknet hoppa 5 steg åt vänster i positionssystemet. Här sitter decimaltecknet från början i 2750 och vi låter den nu hoppa. 1, 2, 3, 4, 5 steg. Ja, nu är vi ute på okänd mark här. Men vi är ju medvetna om att det före talet 2750 egentligen finns världens längsta rad med nollor som då betyder 0, 10 000 tal, 0, 100 000 tal och så vidare. Därför kan vi sätta in dessa nollor och då ser man ju att resultatet skulle bli 0,0275. Om vi vill kan vi skriva en liten nolla till. Det är nollan vi hade med, men den är egentligen betydelselös. Vill man nu kontrollera så att man har gjort rätt så kan man ju se till att hoppa de fem stegen eh, tillbaka igen för att säga att decimaltecknet hamnar. Efter nollan i talet 2750. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det ser ut att stämma. Vi kontrollerar nu med den här lilla bojängen. 2750 dividerat med 100 000. Vi låter siffrorna hoppa fem steg åt vänster. 1, 2, 3, 4, 5 steg åt vänster. Och resultatet blir 0,0275. Precis som vi hade listat ut här.